你干嘛呢？奎哥叫我们出去一趟。本庭宣判，由于原告证据不足，被告楚鸿飞自作出售假冒他人所名的美术作品一案，罪名不成立，驳回原告诉讼请求，毕庭。楚先生，哎，您有什么想说的吗？楚先生，雪山画派是否会因为此事而受到什么影响？楚先生，相关资料说，这名女子是您已故师兄的女儿，那她父亲的画风如何呢？是否是因为相似的画风，才导致了原告方怀疑您假冒他人的美术作品？在场的媒体朋友们，你们都好好想一想，如果仅仅是因为画风的相似就怀疑我。冒名顶替其他人的作品，你们不觉得这是很可笑的指证？至于别人心里怎么想，我也不便多去做揣测。但是有一点，我可以向你们保证，宝贝上的每一笔油彩都是出自于我楚鸿飞的笔下。至于雪山画派，那更是倾注了我楚鸿飞多年的心血。关于我画派发展严格的论文有很多，在此我也不便对各位做进一步的详述。媒体朋友们，你们可以去查阅资料。面对以前疯狂的舆论，我只想说一句话：人间自有真理在。感谢法庭给予我们正义。关于上一代的故事，以及各位所关注的花边新闻，我觉得这些问题由我们来回答也不合适。毕竟是新闻事件嘛，还是得。听听多方的声音，案件的原告就在那里，要不然你们也去采访一下他。等会儿，晚上，过，要不要？嗯，等会儿，要不要？还有两张啊，过过，嗯，赢了，嗯，赶紧的，出去买烤鸭去。哎，别放哪儿。哎，记得买点酒啊，晚上哥回来。两只烤鸭，哎，小伙子，你得等一会儿，上一炉啊刚卖完，这炉呢刚进去，还得要点时间才行。啊，好。秘密之说纯属无稽之谈，是造老板，你这种酒还有多的吗？有啊，你要几瓶？再来个六瓶吧。好，你等一下，我去库房去。
去找陈局，好像是冯队线上的同事，报了九五九五八，快去！是，同志，您稍等，陈局马上就过来。你怎么出来这么半天啊？买个烤鸭需要这么久吗？我刚出来。那你杵这干啥？你怎么跑出来了？我问你杵这干啥？哎，小伙子，你的酒多少钱？九十。不用找。哦，谢谢。慢走啊。这样，下一次他再来电话，把我的手机号码给他，让他直接打给我。是。丽丽。知道你心情不好，输就输了。这算哪门子输啊？我输了是因为你给我的话在半路被人抢走了。什么？怎么会有这样的事儿？好了，我现在不想说这个事儿了。谢谢你送我回来真的有证据，我给他的画送去鉴定的时候被抢，看来不是什么巧合。爸，我该怎么相信你？你好，好久不见，好久不见了。楚大师，给大家讲几句吧。我画画还行，我说话还得请我夫人。啊，来，好吧，好吧，给太太说。哎，好吧，那我就说两句了。今天在这里呢，既有鸿飞的画家朋友，也有鸿飞雪山画派的弟子，还有上海拍卖行的翘楚。以及上海最著名的画廊策展人以及画廊主，都说同行相亲，但是今天为了艺术，我把大家聚集在一起，在这里你们不再是对手，也不再是竞争者，更不会是甲方和乙方的关系
，你们是我们艺术沙龙酒会的一员。我希望各位能够吃得开心，玩得开心。官司什么的我们就不提了啊！我们今天只聊艺术，只聊画，好不好？我希望为各位除了雪山画派之外的合作出一把力。来来，为了艺术，为什么？为什么？谢谢大起码可以让我们看清，我们的对手有多阴狠狡猾。还记得我跟你说的吗？我就是你的护身符，要有自信，一切都会好起来。请求前往云南，帮助金小天完成调查。万一我走了，他有什么事需要照应的话，你放心。一旦他需要什么支援，转到我这个口来对接。那就好，我跟他约定好了，遇到紧急情况呢，如果联系不上我，就直接跟局里联系，代号是九九八，就能确认是他。九五九五八零零。喂。怎么样？他说什么？他已经挂了。那是不是证明他现在身处危险？金小天，你不会出什么事吧？哎，老贝，你怎么一个
个人就在这里。等你啊！哎，我跟你说啊，现在官司打赢了，你清白，又获得了极大的曝光率，现在就是给你化作丈夫的最佳时机。你真不愧是我的内当家。呃，各位，外面的朋友，大家都聚过来一点。首先呢，我楚红飞要感谢各位今天的光临。一来呢，可以有这样一个机会，大家聚一聚；二来呢，大家也是为了庆祝我官司打赢了。啊，我今天在这里呢。想感谢一个人，这个人呢，就是我的夫人陈正谦女士。嗯，我记得在我年轻的时候，我刚认识她那会儿，呃，她跟我说过一句话，她说：“你只要专注、用心的去绘画，有一天你一定能成为一个非常优秀的画家。”一直到现在为止。这句话都一直萦绕在我的脑海里头，都是我前进的原动力。若不是我夫人当初给我的支持和鼓励，成就不了现在的我，也成就不了雪山画派，更不会有那么多关于雪山奇景的优秀的艺术作品。好，但是我想说的是，我楚红飞。绝不仅仅只有宝贝一幅传世之作，大家都可以看看挂在我家里墙上的画这些都是我最新的艺术作品，而且从未面试过。所以呢，今天大家到我家里来，我觉得可以相互的切磋和交流。我的目标呢，不仅仅是要成就雪山画派的小我，我更要为。绘画艺术的大家，贡献我的绵薄之力。谢谢各位。陈汉，你也不知道下楼招待招待客人。我忙着呢。你爸爸的官司赢了。现在各大画廊都在等着收你爸爸的画作呢，这是好事啊！你应该高兴嘛。官司赢了又怎样？像这样的画儿，咱们讲画廊里多的是，但是对于李新月来说，这是他父母留给他唯一的寄托。那你宁愿相信一个外人，也不愿意相信家人。不是外人，他是我喜欢的人。你换位思考一下，如果现在是你爸爸输了，难道你会不顾及父子之情，站在李新月这边？我会站在正义的这边。如果你爸爸现在真的是罪犯，你一定会希望在法律和道德之间寻找一个平衡点。妈，不管怎么样，我们不能这么对待李新月。其实很简单，现在法院判决你爸爸胜诉，就是因为李新月拿不出证据。从法理上来讲，他就是非正义的。当你不知道什么是真相的时候，法律的审判就是真相。妈，你说的我都懂。但是你根本不了解李新月，他不是你说的那种人。以我对他的了解，他做不出这样的事儿。你根本就不了解女人，有些女人她就会把自己装成柔弱可人的受害者，在适当的时候再表现出自己坚强独立的那一面。这两者之间的反差，是会让男人记一辈子的。妈，你说什么呢？如果当初我再懂得温柔一点，崇拜你爸爸一点，依赖你爸爸一点，或许
，你爸爸和肖芳芳之间就不会发生那些过往。不说了，这些陈年旧事，我再也不说。你要是累的话，你就在房间休息吧。我下去了。陈局，飓风转运的情况怎么样了？云南方面已经按程序把它转到上海了。走，是我说你看什么看？你不是要问话吗？你倒是问呀、啊！怎么憋不住了？你在婺源附近的小镇车站，骑一辆黑色摩托车，超速行驶，导致李兴月乘坐的出租车爆胎翻车。当地的交通摄像棚拍到了你恶意别车，导致车祸的视频。你在香格里拉的山上再次袭击李兴月，妄图置他于死地。你们这些都是间接证据。我摩托车骑的不好，怎么了？在山上是他们故意伤害我，你们不能只听一面之词。你以为我们就这点证据吗？你现在交代，算是主动配合调查，可以争取宽大处理。如果我拿出了坐实的证据，那你的待遇恐怕就没这么好了。我还要提醒你，现在的人啊，喜欢拍照、录视频、发朋友圈，还有直播，尤其是在景区。你怎么就能保证你在对李星月动手的时候没被拍到呢？嗯。这是你的通话记录，你自己看看，你跟谁联系最多？
真理。有了飓风的口供就好办了，下一步我们要做的就是集中力量调查楚风飞。陈老师好。啊，对不起啊，咱慢慢聊，我过去一下。老师，来，我给你介绍啊，这位就是你陈叔叔，上海书画界的著名前辈。我们家第一幅画就是你陈叔叔帮着卖出去的，这是我儿子。陈叔叔您好，你好你好，不错，小伙子。听你爸爸说过，你之前做过房车之旅，反响很大。哈，陈叔叔您过奖了。爸，我去吃点东西。陈叔叔，你们慢慢聊，适配一下。回来了，然后今早天也不见了，我一个人待着没什么意思，我就回来了。然后我就问阿腾你住哪，然后我就来找你玩了。<笑>可以啊，能找到我家来。哎，一会儿我带你去吃好吃的。嗯，这里啊，这个聚会我不喜欢。什么聚会？你跟他吃了吗？是吃汉吗？呃，您是？你都长这么大了，哎呀，我都差点认不出你了。这就是你魏阿姨呀、啊，你小时候见过的。魏阿姨现在是上海最著名的书画艺术沙龙的老板。好，魏阿姨您好，您好，您好，您好，来来来，见到你真高兴，好久不见了。哎呀，这还脸红了，这可不像是从国外留学回来的。哎，是。咱们的工作接触很多外籍人士的。嗯，像你这样在国外待的时间这么长，贴面礼你应该早就习惯了呀。是啊，<笑>是啊是、啊。哎，你们找谁？我们找楚鸿飞先生。什么事儿？楚鸿飞先生。请您给我们走一趟。不是，警察叔叔，这个你们是不是搞错了？我爸的这个案子已经结了，是另外一起案件，请楚先生回警局协助调查。爸，没事儿，你们先招呼，你们先招呼客人，我跟他们去一趟。是不是还有什么秘密瞒着我？警察都找到家里来了
你怎么证明那幅画是你父亲画的？真的假不了。只要拿出他们俩当年的画稿，跟宝贝对比，就会一目了然、啊。你为什么要偷自己家的画？到底谁在说谎？为什么要隐瞒？把我整个画廊的画全部拿走，去帮那个犯人去找证据去。我把画给你，也是为了胁迫我父亲。真相就可以浮出水面。你能出具鉴定书来举证，证明我的委托人的早期画作与宝贝并没有形式上的延续。本来是有的。那么，请问鉴定书在哪？在送去鉴定中心的路上被抢走了。书就出来了，这算哪门子书啊？如数一车无一泪去，不谋而合，我们都装模作样，学了你也落落大方。你的痴，都离开了你穿的衣服，你的车，你的海外留学身份，你的创业。包括你住的这座大房子，甚至你认识李新月的房车之旅，哪一样不是靠我画画给你证明的？告诉你，不要用他的脏钱来羞辱。那你宁愿相信一个外人，也不愿意相信家人。楚哥哥，你都在这儿一动不动的坐了几个小时了。你倒说句话呀！沈夏，给我一杯冰水。是的，那到底是我爸爸侵占了他爸爸的画作，还是李新月在诬陷我爸爸？你告诉我，到底是什么？告诉我。实话吗？实话是，我也不知道真相。虽然法院已经做出了判决，但我还是不确定那就是真相。因为我觉得李新月不像是一个会去诬陷、去陷害别人的人。而且我听说庭审过后，他也过得很不好。我真的觉得，这不像是他设计的一场骗局。但是，作为你的朋友，我也真的不想看到你因为你爸爸的事情受到什么影响。所以你要问我真相，我没有办法偏向任何一边。希望所有人都好，尤其是你好。谢谢你，夏夏。谢谢你陪了我一晚上。既然没有真相，那么我就找出真相。
我再给你一次机会。飓风已经指认你了，你还不说？你想让我说什么呢？我真的不认识什么叫飓风的。假如我真的认识他，我找他做了坏事，他现在指认我了。你说我都到这儿来了。我肯定一进来什么都找了，对不对？这都一天了，我不说，那是因为我真的什么都不知道。你让我说什么呢？我不可能把假的说成是真的吧陈局，人就这么放走了，二十四小时了，他还挺能扛，什么都没说。是啊，我们办案要讲证据，在没有足够证据的情况下，就需要嫌疑人的口供了。现在，我们并没有直接的证据能够证明楚鸿飞跟飓风有过联系，单凭飓风一个人的指认，那是不够的。那上回我们沈飓风的时候，那份偷话记录单呢？那不是直接证据吗？电话的机主身份证是假的，是假的。所以，我们要尽快排查这个电话号码的来源，找出楚鸿飞和这个号码的联系。回来了，啊，回来了。爸，你没事吧？没什么事儿。他们没对你怎么样吧？就是问了我些问题，多待了一两天而已，没事儿。好，你爸休息海鸥听着纷乱的船笛，飘零到海边与你偶遇。那时的我们还不曾熟悉，也只会看看彼此脸上的表情。鼓起勇气，与你走到了一起，相互携手，看过了很多风景。有一天，你决定去远方旅行，那时的我好像丢失了好多东西。好多好多的事情。
将来也需要一些默契。分开后的重逢，不过是信任偶遇。善待自己，善待每一刻的旅行。见对的爱人有多不易，耗尽时光才换来的勇气。旅行中的爱情，见证明无邪意。真正遇见的时候，才懂得珍惜。之后，好长一段日子里，经常想起你看过的风景，也试着听些不熟悉的歌曲，也许这样会忘记一些事情，也曾想过。在心里一段感情，分分合合，发现爱情挺不易。一个人走了，挺多的地方，或许等待便是为了遇见的旅行。遇见对的爱人。时光才换来的勇气，旅行中的爱情，渐渐明目写意，真正遇见的时候才懂得珍惜。曾经的你向往自由，那时的我想同你一起